Você tem alguma Caio perspectiva Vata. de como será esse ataque? Será? Olha, é, tem três caminhos. Ou Israel ataca o programa nuclear, eu acho esse o mais, um dos mais severos e mais é, difíceis, mas talvez o mais necessário. Atacar mas é o mais provável? Não acho que é o mais provável. É, mas existe a chance dele acontecer. Porque é mais difícil ou porque ele acionaria uma reação? Porque ele é o mais problemático. É. Ele vai levar a consequências muito maiores. O segundo é ataca, Israel ataca as instalações é, petrolíferas. Os campos de petróleo, é, estoque, portos, alguma vai coisa. Vai dar prejuízo, né? Isso, vai dar prejuízo. E o terceiro é Israel decide eliminar alguma grande liderança do Irã. Um ataque decapitador. Para derrubar o governo. É, não sei se dá para derrubar o governo, mas figuras importantes, que nem matou o líder do Hamas e o líder do Hezbollah. Então, é, são três respostas diferentes. Eu acho que a mais provável é atacar os campos de petróleo. É, atacar uma liderança, acho mais complicado, porque é uma operação mais difícil. Pode ser que Israel consiga. Mas nesse momento o Yatolá, o Kaminei, está trancado no bunker quase dentro do centro da terra. É, porque assim, vendo o que aconteceu com os outros e precisam proteger o regime, então eles estão em alerta máximo. Vai ser mais difícil de fazer isso agora. É, mas pode ser que Israel consiga tirar isso da cartola. Seria um feito inimaginável. É, eu não sei que, que efeito prático isso talvez teria. É, porque eu não acho que assassinar uma pessoa dentro do Irã é suficiente para você derrubar o regime inteiro. Você teria que matar muita gente. Simultaneamente, muitos cabeças. E aí é uma operação muito complexa. Não é matar um líder do Hezbollah. Ela não tem uma Hamas. oposição que poderia... A oposição que vai conseguir é, insurgir ou dominar o país se Israel minar ou se alguém minar a estrutura de poder. E a estrutura de poder são os Eatolás, é a guarda revolucionária, é muita gente. Então, assim, matar um líder pode ser simbólico, pode ser menos custoso, mas também não sei que efeito prático tem. É, tem o um efeito de dizer, olha, eu, eu alcanço e atinjo qualquer um a hora que eu quiser. E realmente, nesse caso, seria uma demonstração muito precisa disso. É, as instalações é, de petróleo são mais fáceis, são mais pontuais. As instalações nucleares, eu entendo que são mais necessárias, mas são uma, é uma operação mais difícil. É, não só pela repercussão, mas porque a ação militar em si é muito complicada. Você vai precisar, Israel precisaria de uma grande frota de reabastecimento aéreo de aviões, caças, que não tem. Os americanos teriam que fornecer isso. Não forneceriam, você acha, para esse propósito? Acho que os americanos, é, eles não estão... Eles não querem é, fazer as coisas que precisam ser feitas. Por quê? Porque tem receio das consequências, né? A gente vive num momento que o mundo todo fica o tempo inteiro jogando é, a sujeira para baixo do tapete, empurrando com a barriga problemas muito complexos, muito insolúveis, que precisam ser endereçados e atacados. E não é uma resposta rápida. Não estou dizendo que fazer essa ação resolve com certeza com o problema e não vai ter consequência. Não, vai ter. Mas o ponto é que não fazer nada, o cenário talvez seja pior. Então é entre o ruim e o pior ainda, as escolhas. Hum. E quando você se depara com uma escolha dessa, um líder ele tem dificuldade. Ele prefere jogar para frente. E todos os políticos americanos, todos, democratas, republicanos, Trump, fazem a mesma coisa. Jogam para frente. Aliás, com o Irã é perfeito isso. É, todos dizem, todos os líderes americanos dizem que o Irã não pode ter uma bomba atômica. E essa tem sido uma política dos, dos americanos muito forte, muito dura. Política externa americana. Não podemos deixar o Irã ter a bomba atômica. E aí a primeira ação é, vamos sancionar. Começa com sanção pesada, tentar fechar o cerco. Não é suficiente. É, aí vem uma segunda aposta. O Obama faz uma aposta de, vamos assinar um acordo com o Irã para evitar que ele tenha a bomba, então. 
vamos dar incentivos para ele, vamos é, tentar fiscalizar que ele não vai ter a bomba. Também não deu certo e também era uma aposta errada, no meu entendimento. Aí é, vem a terceira opção, o Trump vira e fala assim, é, esse acordo não funciona, me retiro do acordo. É, mas parou aí a aposta. O que... E aí vem o Biden, eu vou tentar retomar o acordo para brecar o programa nuclear. É, não conseguiu também nem retomar o acordo e também não resolveu. Nenhum desses, Bush, Obama, Trump, Biden, resolveu o problema. Qual é o problema? O Irã continua com o programa nuclear. Continua desenvolvendo. Isso continua é desenvolvendo e está cada dia mais perto de ter a bomba. Os Estados Unidos precisam impedir. Não tem nada que uma nação possa fazer em termos de pressão internacional com esse tipo de regime para impedir que ele tenha uma bomba, se ele decidir ter. Outros tipos de regime, dá para fazer outras coisas? Dá. É, dá para fazer com a África do Sul? Ela entregou, ela tinha construído a bomba. É a única história do mundo de um país que fez a bomba e devolveu a bomba, desmantelou a bomba. Era uma outra natureza de regime. Um regime como o do teocrático do Irã, ele não vai ceder a esses tipos de pressões diplomáticas. Ele só vai responder a uma linguagem. Destruição do seu programa nuclear com o uso da força. O Trump fez isso? Não. Por quê? Porque ele não tem coragem. Porque ele não quer fazer. O Biden fez isso? Não tem coragem. Com medo de uma reação de China e Rússia? Não. Porque ele não quer se meter no problema. Ele não quer lidar com o problema. Não, qual seria o problema de fazer isso? O problema é uma mega instabilidade no Oriente Médio. É... Você atacar o programa nuclear do Irã, você vai declarar a guerra ao Irã. Guerra ao Irã, é, você vai ter que tentar, você vai acabar tentando decapitar o regime. Decapitar o regime, se Tem você... Tem alguém lá também, ficar fica gerindo vários... <risos> Isso. Aí se você não arrumar alguém para pôr lá, vai começar uma guerra civil no Irã. Uma guerra civil no Irã, você vai pegar um Estado super é, consolidado, com uma identidade consolidada, milenar que pode se fragmentar em vários outros estados. Quando acontece isso, é, os azeres que vivem no norte do Irã, mais de 15% da população iraniana é composto de azeres. Inclusive o Yatolá, o Khamenei, a etnia dele é azeri, ele não é persa. O que, que os azeres querem? Querem se juntar ao resto dos azeres, que estão aonde? No Azerbaijão. Ixi. E querem refundar o grande Azerbaijão. Eles não querem ser parte do Irã. Hoje eles não podem fazer isso. Por quê? Porque tem um regime forte. A hora que o regime não existir, o que, que vai acontecer? Ou a hora que começar uma guerra civil dentro do Irã, os azeres do Irã provavelmente vão falar assim, opa, agora nós somos independentes. Você fala, ah, mas isso não é bom? Não, não é bom. Porque aí quando os azeres tentam ser independentes, os baloches vão falar, eu também quero ser independente. Os curdos vão começar a tentar ser independentes. Mas os curdos do Iraque já estão quase independentes. E aí a Turquia vai olhar e falar assim, se o curdo do Iraque e do, Ir do Irã virar independente, os meus curdos serão independentes. E vai começar uma revolução dentro do, da Turquia. Entendeu? Assim, é, a fragmentação do Estado-nação, ela não é um negócio suave. Ela é um grande caos de desordem. A Primavera Árabe mostrou isso. A guerra civil na Síria, ela não era um problema da Síria. A guerra civil na Síria inundou ou... É, é, fez a Europa receber milhões de refugiados. Isso abalou a estrutura da teia social europeia, que gerou um impacto político dentro da Europa e fomentou o surgimento de forças políticas extremas dentro da Europa. E um AFD, um partido neonazista na Alemanha, começou a ganhar força. Então, percebe? Um problema ali que ah, vamos derrubar o Assad... Ele vira um, um problema no mundo inteiro. E imagina o Irã, que é um país gigantesco, com quase 90 milhões de pessoas. É, derrubar, é, lidar com uma guerra no Irã é uma coisa que qualquer presidente americano quer fugir. Mas aí eles não estão resolvendo o problema. Por isso que eu disse que é, é, é a escolha entre o ruim e o pior ainda. Eu entendo é, que o pior ainda é o Irã ter uma bomba atômica. Então... É, é, teria que se fazer alguma coisa. Ninguém tem coragem de fazer. Nem o Bush, nem o Obama, nem o Trump e nem o Biden. E nem o Trump de novo e nem a Kamala. Nenhum deles vai fazer nada. 
eles vão esperar acontecer o que aconteceu exatamente com a Coreia do Norte. A história do programa nuclear norte-coreano é igualzinha do Irã. Anos e anos de, ai ah, não, sanção, não vai, vem aqui, pera, pressão, agora vamos tentar um acordo. Chegou um dia que a Coreia do Norte fez o quê? Testou a bomba atômica. Aí acabou. E nós estamos caminhando para o mesmo problema. É, e Israel tem que agir, deveria agir, mas agir sozinho é complicado. Israel não tem todos os meios para fazer isso sozinho. E assim, se os Estados Unidos realmente não querem que o Irã tenha uma bomba atômica, a melhor janela de oportunidade que pode aparecer, ou que já apareceu nos últimos 10, 15 anos, é agora. É agora. 